அனைவருக்கும் நண்பான வணக்கம் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வந்து நேந்திரம் பழம் ரெசிபிஸ் மா பழா வாழை இது மூணுமே வந்து நல்ல முக்கணிகள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லா பழத்தோட ரொம்ப சிறப்பான பழம் அந்த வாழைப்பழம் வந்து ரொம்ப நிறைய சத்து இருக்கு அந்த நார்மல் வாழைப்பழத்தை விட நம்மளுடைய நேந்திரம் பழம் வாழைப்பழம் வந்து இன்னும் அதிகமான சத்து இருக்குங்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம சும்மா சாப்பிட்றது பலா சில நல்ல ஒரு டேஸ்டான ரெசிபிஸ்ல நம்ம பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னுமே வந்து நம்ம நிறைய நம்ம நம்மளுடைய சாப்பாடுல சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் சில டயட் ரெசிபிஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ரெசிப்பி எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு இந்த ஒரு வீடியோவை ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக வந்து என்னென்னா வந்து நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவே வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு நார்மலாக நீங்கள் எதாவது டயட்டில் இருக்கீங்க ஏதாவது மெயினாக வந்து மார்னிங் வந்து கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட வேணாம் கார்ப்ஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நேந்திரம் பழம் எடுத்து நல்லா வேக வச்சலாம் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஹாஃப் நேந்திர பழம் கட் பண்ணி வேக வச்சுருக்கேன் தோலோட ஸோ இது வந்து நம்ம தோல் எடுத்துகிட்டு நம்ம பழத்தை கட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற்றி நீங்கள் கொதிக்க வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்ம ரைஸ் குக்கரில் ஈஸியாக மேலே வந்து ஸ்டீம் பேஸ்கெட் இருக்கோம்ல அதில் வந்து காய்கறி வேக வைக்கிற மாதிரி வந்து நம்ம இந்த பழத்தை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ரைஸ் வேக வைக்கும் போதே வேக வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி நம்ம ரைஸ் குக்கரில் கூட வேக வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு இதை அவங்க தான் சொல்லுவாங்க வீக்லி டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பழம் அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு பழம் வந்து இந்த மாதிரி வேக வச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ நானும் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு அது வந்து நல்ல ஒரு ஐடியாவாக இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் பட் அதே சமயத்தில் வந்து நிறைய கார்ட்ஸ்லாம் சாப்பிடாமல் நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக நல்லா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பழம் வந்து நல்லா வெந்து போயிருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப கொழ கொழனும் வேக வைக்கக்கூடாது அது மாதிரி வேகமாக இருக்கும் போது நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டில் கட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு நல்லா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நார்மலாகவே பழம் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் வேக வச்சா இன்னும் டிஃப் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணியும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை அப்படியே பழமாகவும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு ஆஃபீஸில் போய் ஒரு மிட் மேன் மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் த்ரீ ஓ கிளாக் ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்காக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ரெசிபி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலன்னா வந்துட்டு இந்த வேக வச்ச வாழைப்பழத்தை வந்து நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட விருப்ப பண்ணலாம் கொஞ்சம் லேசாக இப்படி ஒன்று ரெண்டாக கொஞ்சம் மசிச்சுட்டு நம்ம மாங்காய் பச்சடி பண்ணுற மாதிரியே நம்ம வாழைப்பழ பச்சடி பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸோ மாங்காய் பச்சடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா வந்து வெள்ளம் கொஞ்சம் பொடியாக இது மாதிரி நசுக்கி வச்சுக்கோங்க இல்லை துருவி வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம லைட் வெள்ளம் இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ டார்க் வெள்ளமும் நல்லா இருக்கும் ஸோ டார்க் வெள்ளம் போட போகிறேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் காரம் போட நல்லாயிருக்கும் அதனால் மிளகாய் தூள் லேசாக ஒரு சிட்டிக்கே உப்பு அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கடுகுள் தும்ப வந்து தாளிக்கு போகிறோம் ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சின்னதாக வந்து நான் கடாய் ஏற்றிருக்கேன் ஸோ குயிக்காக நம்ம இதை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து கடாய் காஞ்சிச்சு நம்ம லேசாக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகுள் தும்பர் போட நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கடுகுள் தம்பர் தாளிச்சிக்கலாம் ஸோ கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வந்துட்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் வாழைப்பழத்தை ஸோ அதை வந்து நான் நல்லா இப்படி மசித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு உதக்க போகிறேன் இதை வந்து லேசாக நம்ம வந்து வதக்குனா போதும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஸோ நம்ம ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு லேசாக கொஞ்சமாக அப்படி போட்டுக்கோங்க கூட வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மாங்காய் பச்சடி மாதிரி வந்து இது கொஞ்சம் இனிப்பு காரம் உப்பு எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் வேகணும் நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ லேசாக வந்து நம்மளுக்கு இப்படி சுண்ணதுக்கப்புறமா
தேங்காய் கூட நீங்கள் இதில் துருவி போடலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ குயிக்காக ஒரு வாழைப்பட பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம ஏதாவது வாழை இலையில் ஏதாவது சர்வ் பண்ணும்போது கூட நம்ம கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பச்சடியாக பண்ணி வாழைப்பட பச்சடி டிஃப்ரெண்டாக வைக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய செகண்ட் ஐட்டம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வந்து வாழைப்பழத்தை இந்த மாதிரி தோல் கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா எவ்வளோ மெலிசாக எப்படி சீவ முடியுமோ இந்த மாதிரி நல்லா மெலிசாக ஒரு கத்தியில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வந்து ஃப்ரைட் பனானா பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன ப சர்க்கரைக்கெல்லாம் போடுறது பதில் நம்ம வந்து தேன் போட போகிறோம் இதில் வாழைப்பழம் தேன் நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லுவாங்க இந்த பலாப்பழத்தில் வந்து தேன் தேனில் வந்து அந்த பலாப்பழ சொலையை வந்து நம்ம தோச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்யுள்ள வரும் ஒரு கவிஞர் அழகாக பாடியிருப்பார் ஆனால் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு வாழைப்பழத்தையும் வந்து நம்ம நல்லா இந்த நேந்திரம் பழத்தை எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி தேனில் கொஞ்சம் நல்லா தேய்ச்சி சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நேந்திரம் பழம் சும்மாவே நல்லா இருக்கும் நம்ம லேசாக இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு நாலு பீஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு டவாவில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ டவா வந்து காய வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி அதில் வந்து வாழைப்பழத்தை நல்லா ரெண்டு பக்கம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தேன் ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டவா காஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து நம்ம நெய்யில் தான் இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது நல்லா ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மூட் இருக்கும்போது சாப்பிட்லாம் நம்ம அதனால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல எக்ஸ்ட்ரா நெய்யை ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் இது கண்டிப்பாக வந்து டயட் ரெசிபி நெய்ல நெய் வந்து உடம்பு நல்லது தானே ஆக்சுவலாக அப்பப்போ சேர்த்துக்கணும் நம்ம சமையலில் கொஞ்சம் டெலிகேட்டாக இருக்கும் ஸோ அடிக்கடி திருப்பி போடக்கூடாது ஒரு பக்கம் ஆனப்புறம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடலாம் ஸோ கரண்டி வச்சு திருப்பதுக்குள்ள மெயினாக இந்த மாதிரி அப்படி லேசாக அப்படி டாஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நல்லா செவக்க வரட்டும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கோல்டன் ப்ரௌனாக லேசாக ப்ரௌன் தெரியுது நான் மெதுவாக அப்படி திருப்பி போடுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆகட்டும் ஸோ நல்லா ப்ரௌன் ஆனப்புறமா வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடலாம் அடி சைட்லேயும் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது இதை வந்து தீக்க விடாதீங்க தீச்சா நல்லா இருக்காது பட் ஆனால் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆனப்புறம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நெய்யில் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இந்த வாழைப்பழத்தை வாழைப்பழமே டேஸ்ட்டு நெய் வந்து அதுக்கு சுவை கூட்டியிருக்கோம் இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு தேன் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அழகாக ஒரு ஃபோர்க் எடுத்து நல்லா ஃபோர்க்கு தேனில் டிப் பண்ணிவிட்டு அப்படி அப்படி விட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷனே நல்லா பிரமாதமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் நிறைய சாப்பிட முடியாது கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ரைட் பனனா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பழம்பூரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் வந்து இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஐட்டம் ஸோ நேந்திரம் பழத்தில் வச்சு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பழத்தை வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃப்ரைட் பண்ணாக்கு பண்ண மாதிரி நல்லா மெலிசாக நம்ம வந்து சீவி எடுத்துக்க போகிறோம் அது தவிர ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவு வந்து கலக்கி வச்சுக்க போகிறோம் இந்த மாவுக்கு என்ன தேவைப்படுறதுன்னா மைதா மாவு இது வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கூட வந்து நம்ம சர்க்கரையும் எப்பவுமே போடுவாங்க ஸோ உங்கள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப சர்க்கரை போட்டுக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ சர்க்கரை போட போகிறேன் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது கூட வந்து கலர் பவுடர் ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா மஞ்சள் தூள் கூட போடலாம் ஸோ நான் வந்து எல்லோ கலர் கொஞ்சோண்டு போட போகிறேன் அப்புறம் வாசனைக்கு வந்து ஏலக்காய் தூள் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சோண்டு ஆப்ப சோடா போட்டாவும் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ அதுவும் நான் கொஞ்சோண்டு போட போகிறேன் நம்ம மட்டும் எந்த ஸ்வீட்டுக்குமே வந்து ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு ஸோ லேசாக அதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கலந்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போது சரியாந்தே கலந்துடலாம் இப்போ சக்கரை போட்டாச்சு மைதா இது கூட அரிசி மாவு கூட ஏலக்காய் தூள் இது கூட ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா விட்டுடலாம் ஆனால் போட்டால் நல்லா வாசனையாக இருக்கும்ல
ஸோ என்ன காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மாவும் நம்ம வந்து இப்போ கட்டிலாம் நல்லா கலரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கூடவே வந்து வாழைப்பழத்தை மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிலாம் நல்லா கலரிட்டு இப்படி ஊற்றுற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி தான் கரெக்டாக இருக்கும் வாழைப்பழம் தோல் கட் பண்ணிட்டு நல்லா எவ்வளோ மெலிசாக முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக கட் பண்ணிக்கலாம் லேசாக ஓரத்தில் தோல் விட்டால் கூட நல்லா தான் இருக்கும் சில பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து தோல் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கட் பண்ணிட்ட போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது ஃப்ளாட்டாக வரும் பீசஸ் ஸோ அதனால் ஒரு ஷார்ட் நைஃப்பில் கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக மெலிசாக வரும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சிச்சு நான் வாழைப்பழமும் நல்லா மெடிசன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம பஜ்ஜிக்கு வந்து லேசாக எடுத்து அழகாக டிப் பண்ணி போட போகிறோம் வாழைப்பழமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம சர்க்கரையும் போட்டிருக்கோம் ஸோ பசங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் அது நீங்கள் அழகாக இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸில் பண்ணி தரலாம் எப்பவுமே நம்ம பண்டிகையெல்லாம் கூட இது பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதில் போடணும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் துவச்சிட்டு நல்லா கொஞ்சம் எடுத்து மெரிசாக தான் போடுறேன் இன்னும் ரொம்ப உப்புன்னு வரும் உப்பி வரும் அதனால் ஏற்கனவே நம்ம ஆப்போஸ் உடம்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ மெரிசாக அழகாக போட்டிங்கன்னா நல்லா ரெண்டு பக்கம் பல்ஜாய் வரும் ஏற்கனவே கோல்டன் ப்ரௌன் அது அடியில் ஸோ நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் ஆகிடுச்சி ஸோ மெதுவாக இது மாதிரி திருப்பி போடுங்க அந்த பக்கம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோன்னு எடுத்துடலாம் நல்லா ஸோ ரெண்டு பக்கம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டாங் போட்டு நல்லா நம்ம எண்ணெயை இறுத்தி எடுத்துக்கலாம் இது நார்மலாக நம்ம பண்ணுற வாழைக்காய் பஜ்ஜியோட நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நல்லா ஏலக்காய் வாசனையோட நம்மளுடைய பழம் பூரி ரெடி ஆகிடுச்சி வாழைப்பழ பஜ்ஜி ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம என்ன நீங்கள் பண்ணிக்கணும் வந்துட்டு வாழைப்பழத்தை வந்து நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி நல்லா ஒரு டயட் வேர்ஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து நம்ம பச்சடி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைட் பனானா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு பஜ்ஜி பழம் பூரி பார்த்தோம் ஸோ இந்த நாலு ரெசிப்பியில் எது உங்களுக்கு மூடு இருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் இதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் க